हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम एबडामिनल एनाडमी पढ़ रहे हैं और एबडामिनल वॉल की सीरीज चल रही है बी डी चौरासी से आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एबडामिनल वॉल की स्किन और सुपरफिशियल फेशिया ये दोनों टॉपिक्स कवर करूंगा अच्छा एबडामिनल वॉल की जो रैपिंग स्किन है उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको ये याद रखना है कि इट हैज इनॉर्मस कैपेसिटी ऑफ स्ट्रैचिंग सच एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और या फिर ओबेसिटी जैसे कुचिंग डिजीज है या कोई मॉर्बिडली ओबीज है या एसाइटिस की कंडीशन है फॉर एग्जाम्पल लिवर डैमेज है जिसकी वजह से एसाइटिक है कोई बंदा उस इन तमाम कंडीशन में देर इज ए एक्सट्रीम लेवल ऑफ एबडामिनल स्ट्रैच तो जो स्किन है एंटीरियर एबडामिनल वॉल की दिस हैज द कैपेसिटी टू बी स्ट्रैच टू इन नॉर्मस लिमिट्स ओके तो ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि ये इसकी कैपेसिटी है इनफैक्ट इस अंडी स्ट्रैचिंग की वजह से एबडामिनल स्किन पर व्हाइट स्ट्रीक्स भी पड़ सकते हैं जैसे अक्सर फीमेल्स में भी ये होता है कि वेन दे आर प्रेगनेंट देर एबडामिनल स्किन स्ट्रैचेस और जब डिलीवरी हो जाती है वेन द बेबी इज आउट ऑफ द बॉडी देन दीज लाइन्स स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ लीनिया एलबी कैंट सो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको पता होना चाहिए अबाउट द स्किन ऑफ दी एबडामिनल कैवरी अच्छा अब इंपॉर्टेंट जो जो फीचर्स जैसे जैसे आते जाएंगे इस हेडिंग में वो हम डिस्कस करते जाएंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट एनाटमिकल स्टाफ इज अम्बलाइकस ना अम्बलाइकस इज अ नॉर्मल स्कार प्रेजेंट इन द एंटीरियर एबडामिनल वॉल फॉर्म बाय द रेमनेंट्स ऑफ द रूट ऑफ द एम्बलाइकल कॉर्ड नाउ What is basically अम्बलाइकस If this is the torso of the person, ये anterior abdominal region है तो यहाँ पर जो belly button है basically that belly button, नाभि जिसको बोलते हैं नाफ जिसे कहा जाता है different languages में So that belly button is the अम्बलाइकस अच्छा ये point of connection होता है with the placenta. So for example, if you look at this diagram, this is the umbilical ring, that is the area of the umbilicus. और यहां से ये अम्बलाइकल कॉर्ड कनेक्ट करती है आगे यहां पर प्लेसेंटा होगा और मदर से सर्कुलेशन आएगी सो बेसिकली बेसिकली जो अम्बलाइकस है इट इज द पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर ब्लड वेसल्स एंड पॉइंट ऑफ एग्जिट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इट इज द बेसिक कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द प्लेसेंटा सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनाटमिकल एम्ब्रियोलॉजिकल लैंडमार्क इन द बॉडी जो पूरी लाइफ परसिस्ट करता है एज द बैली बटन एज द एम्बलाइकस ओके सो इट्स ए स्कार शेप स्टाफ विच इज द remnant of the root of the umbilical cord then the position of the umbilicus is variable in healthy adults it lies in the anterior median line at the level of the disc between the third and the fourth lumbar vertebrae however uh, infants may ya phir jo pendulous abdomen koi agar morbidly obese ya heavily obese bande hain unme obviously it will vary in position okay but in a normal healthy adults यूजल पोजिशन इज एंटीरियर मिड लाइन नो मैन वी से एंटीरियर मिड लाइन का मतलब यह है कि जीफॉइड प्रोसेस से लेके प्यूबिस सिम्फिसिस तक अगर एक लाइन खींचे सो दैट इज कॉल्ड एंटीरियर मीडियन लाइन और इसमें इट इज प्रेजेंट अम्बलाइकस एट द लेवल ऑफ थर्ड एंड फोर्थ लंबार वर्टिब्री सो दैट इज एट द जंक्शन बिटवीन एल थ्री एंड एल फोर लंबार वर्टिब्री that is the location of the umbilicus okay so that is something to be remembered phir umbilicus ke bare mein there are various facts jo aapke exams ke liye important hai uh, first of all let us talk about the anatomical importance now anatomy wise ye jo umbilicus hai it is a landmark Uh, with reference to the lymphatic and the venous drainage aur uh, ise hum naam dete hain level of umbilicus ko the area of watershed kya matlab hua is baat ka when we say the area of watershed that simply means ke umbilicus ke level par agar ek line is tarah draw kar li jaye to jitna area umbilicus ke upar ka hai wo upar drain karega और जितना अम्बलाइकस के नीचे का एरिया है वो नीचे ड्रेन करेगा दैट्स इन द वेरी सिंपल वर्ड्स ओके यानी जो ऊपर का वेनस ड्रेनेज है वो ऊपर कहीं जाएगा नीचे का वेनस ड्रेनेज नीचे की वेन्स में जाएगा इसी तरह लिम्फेरिक्स हैं ऊपर की लिम्फेरिक्स ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करती यूजली ओके okay? तो ये एक इंपॉर्टेंट एनाटमिकल फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ एंड वेनस ब्लड फ्लो अपवर्ड्स अब द प्लेन ऑफ द एम्बलाइकस एंड डाउनवर्ड्स बिलो द प्लेन तो इसको हम वाटर शेड कहते हैं सो दिस इज द एरिया ऑफ वाटर शेड ऊपर की चीजें ऊपर जाएंगी नीचे की चीजें नीचे जाएंगी ठीक है ब्लड और लिम्फ की बात हो रही है नाउ 
एक और इसमें डायग्राम है यहाँ पे इसको देख लेते हैं सो दिस पर्टिकुलर डायग्राम सो दैट इज द नॉर्मल पर्सन स्टैंडिंग है ये वाटर शेड एरिया है और ऊपर का जो ब्लड वेसल है वो ऊपर की तरफ ड्रेन करेगा नीचे का जो है वो नीचे की तरफ ड्रेन करेगा सो दैट्स अ नॉर्मल पर्सन ओके देन इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इफ से फॉर एग्जाम्पल देयर इज पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन सच एज शोन इन डायग्राम बी सो पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन से अराउंड द अम्बलाइकस यू विल स्टार्ट सींग डायलिटेशन ऑफ डिफरेंट वीन्स रीजन उसका ये है अभी थोड़ी देर में हम इसके बारे में बात करेंगे कि अम्बलाइकस इज वन ऑफ द थ्री रीजन ऑफ योर बॉडी जहां पर पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होता है यानी जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है पोर्टल वेनस सिस्टम और सिस्टेमिक जो वेनस सिस्टम है उनमें देर आर एनास्टोमोटिक पॉइंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल इसोफिगस का एरिया एक है इसके अलावा एनल एरिया एक है उसके अलावा अम्बलाइकल एरिया सो दीज आर थ्री रीजन इन योर बॉडी जहां पोर्टल सिस्टम और जो सिस्टेमिक वेन्स हैं वो आपस में एनास्टोमोज करती हैं तो अगर इस एरिया का देर इज पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन सो अम्बलाइकस के अराउंड वेन्स इस तरह अगर किसी पेशेंट में आपको देखती हुई मिलती हैं स्किन के एरिया में डायलेटेड टॉर्चोज वेन्स सो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन अच्छा देन लुक एट डायग्राम नंबर सी एफ नॉर्मली क्या रूल है कि ये वाटर शेड एरिया है इसके ऊपर का ब्लड फ्लो सारा ऊपर ड्रेन होना है लेकिन अगर ये नीचे ड्रेन हो रहा है सो इट इज इंडिकेटिव ऑफ सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन यानी ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे आ रहा है और इसी तरह वाटर शेड एरिया से नीचे का ब्लड अगर ऊपर ड्रेन हो रहा है सो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ इन्फीरियर एंड इट मेक्स सेंस दिस इज इन्फीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन देखो इट इट सिंपली मेक सेंस कैसे जरा देखिए ऊपर का ब्लड ऑब्वियसली ड्रेन होगा कहा सुपीरियर वेना केवा में अब अगर सुपीरियर वेना केवा यहां ब्लॉक हो जाती है तो ये ब्लड नीचे आएगा ना सो सुपीरियर वेना केवल ब्लॉकेज में ब्लड नीचे आएगा नीचे जो वाटर शेड के नीचे का एरिया है वो कहा ड्रेन हो रहा है इन्फीरियर वेना केवा में और अगर वो इन्फीरियर वेना केवा ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड ऑब्वियसली ऊपर जाएगा सो दैट काइंड ऑफ मेक्स वेरी मच सेंस अगर आपको इस तरह वेनस डायलिटेशन मिलती है पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन ओके राइट तो ये वाटर शेड की बड़ी इंपॉर्टेंस है ऊपर का ब्लड ऊपर नीचे का ब्लड नीचे नॉर्मल कंडीशन में डिजीज कंडीशन में चेंज हो सकता है नाउ द स्किन अराउंड दी एम्बलाइकस इज सप्लाइड बाय द थोरेसिक नर्व नंबर टेन टी टेन स्पाइनल कॉर्ड टी टेन लेवल सप्लाईज सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम अगेन एम्बलाइकस के लेवल पे जो नर्व सप्लाई है वो टी से है ओके okay? ये आपको पता होना चाहिए लंबा और वर्टिवरी कौन सी होती है L3 और L4 लेकिन नर्व सप्लाई कहां से है टी टेन थोड़ा सिक्स टेन नर्व राइट ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अम्बलाइकस के हवाले से अम्बलाइकस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइड एच वी ट्रिब्यूरीज ऑफ द पोर्टल वेन ये मैंने बात आपसे कर ली बेसिकली पोर्टो सिस्टमिक एनास्टमोसिस इट इज वन ऑफ द साइड थ्री साइड इन द बॉडी ओके अच्छा अगर यहां पर पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अम्बलाइकस के अराउंड यू सी डायलिटेशन ऑफ ब्लड वैसल एंड दिस इज कॉल्ड कैपिट मिड्यूसा इसके लिए ये नाम यूज किया जाता है ओके सो वी हैव काइंड ऑफ डिस्कस दैट नाउ एम्ब्रियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो एनाटमी वाइज अम्बलाइकस ऐसे फालतू चीज नहीं है बेकार चीज नहीं है अम्बलाइकस को देख के जब कभी या आपने अपनी नाबी नेक्स्ट टाइम देखनी है बैली बटन देखना है सो यू हैव टू रिमेंबर कि यहां वाटर शेड एरिया है ये मौजूद है एट द लेवल ऑफ एल थ्री एंड एल फोर और ये सप्लाई होता है बाय टी टेन तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अपनी नाभी को देखकर ओके राइट अब जरा एम्ब्रियोलॉजिकली बात करते हैं अम्बलाइकस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ फोर फोर्स एम्ब्रियोलॉजिकली जब बॉडी फोल्ड होती है देर आर लेटरल फोर्स देर इज अ हेड एंड टेल फोल्डिंग सो वो तमाम फोल्ड इस पॉइंट पर मीट करते हैं अम्बलाइकस के रीजन पर दिस इज ऑल्सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ द थ्री सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड वैस्कुलर सिस्टम जो कि अम्बलाइकल वेसल्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट और एक्सक्रेटरी सिस्टम से यूराकस ये तीनों मिलते हैं इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल दीज थ्री सिस्टम ओके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो अम्बलाइकस यूरिनरी ब्लैडर का भी कनेक्शन है गट का भी कनेक्शन है और अम्बलाइकल वेसल्स गुजर रही है ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अम्बलाइकस के हवाले से स्किन के हवाले से पर्टिकुलरली आपको पता होने चाहिए फिर हम बात करेंगे सुपरफिशियल फेशिया की फर्स्ट ऑफ ऑल रेमनेंट्स ऑफ द वाइटिलो इंटेस्टिनल डक्ट मे फॉर्म अ ट्यूमर एट दी अम्बलाइकस रेसबरी रेड ट्यूमर और चेरी रेड ट्यूमर परजिस्टेंस ऑफ अ पेटेंट वाइटिलो इंटेस्टिनल डक्ट रिजल्ट इन द फीकल फिस्टुला एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस नाउ ये इट्स अ कॉमन सेंस थिंग टू अंडरस्टैंड कि इफ वेल दिस इज द गट ओके एंड दैट इज द वाइटलो इंटेस्टिनल कनेक्शन लेट म
um, well, not really. So let's focus on this diagram. So if this is the gut and this is the umbilical region, or white low intestinal duct agar persists karti hai, normally after birth ye khatam ho jati hai, ek fibrous scar ban jata hai. Lekin agar ye persist karegi, to obviously gut se contents jo hain, wo at superficially at the umbilicus drain kar sakte hain. This is what we call the fecal fistula. Theek hai? Isi tarha, अगर यूरिनरी ब्लैडर से जो कनेक्शन अब लाइकस का था अगर वो परसिस्ट कर जाता है सो दिस इज कॉल्ड पेटेंट यूरेकस एंड इन बोथ कंडीशंस यहां से यूरिन ड्रिबल आउट करेगा अब लाइकस से यहां से फीकल मटेरियल ड्रिबल आउट करेगा अब लाइकस से सो दे आर इंडिकेटिव ऑफ रेमनेंट्स ऑफ समथिंग जो खत्म हो जाने चाहिए थे लेकिन खत्म नहीं हुए ठीक है या पेटेंट यूरेकस है या फीकल फिस्टुला है सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ परसिस्टेंस ऑफ द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द वाइट लो इंटेस्टिनल डक्ट इज द मेकल्स डायबिटी ये एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाऊंगा जब वहां डिस्कस करेंगे uh enterocele different parts of you know patent connections right uh, umbilical vessels at the birth can be identified at the umbilicus there are two tortuous umbilical arteries and a single umbilical vein ye baat aap embryology mein bhi pad chuke hain kai dafa uh, well okay umbilical hernia is something so umbilicus ओवरऑल अब तक की सारी बात का समरी ये है कि अम्बलाइकस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इसकी एनाडमी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए नॉट ओनली एनाडमी बट आल्सो एम्ब्रियोलॉजी क्योंकि ये अम्बलाइकल हर्नियशन और वाइटलो इंटेस्टिनल डक की परसिस्टेंस पेटेंट यूरेकस ये सब चीजें एम्ब्रियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं सो अम्बलाइकल इज इंपॉर्टेंट और हम बात कर रहे हैं स्किन और सुपरफिशियल फेशिया की एंटी एबडोमिनल वॉल के हवाले से सो स्किन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं Uh, we also need to discuss the superficial fascia and the cutaneous nerve supply, which is very very important. And then obviously cutaneous vessels and veins. So, अब बात शुरू करते हैं superficial fascia की. ये जो superficial fascia है, ये जैसे different parts of the body में है कि skin के बाद you have superficial fascia. अब हर जगह body में according to the regional requirements, superficial fascia की composition different होती है. But purpose basically same ही है कि it provides kind of a cushion of uh, you know lubricant. टाइप ऑफ एरिया और पैसेज टू अ लॉर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड लिम्फेरिक्स सुपरफिशियल फेशिया एज इज एन इंपॉर्टेंट एंटिटी आइए देखते हैं कि एंट्री एबडोमल वॉल में इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर है ना बिलो द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस The superficial fascia of the anterior abdominal wall is divided into a superficial fatty layer, which is called the fascia of Camper, and a deep membranous layer, which is called fascia of Scarpa. अच्छा अब ये important point है समझने का. देखें, if we are talking about if this is a person standing with his back here, and that is the chest of the person, abdomen of the person, and then the low. So that side of thing, up side से देख रहे हैं. This is the back of the person, and this is the front of the person. या डॉर्सल साइड इन द वेंट्रल साइड और अगर आप ये देखें तो सबसे बाहर स्किन है स्किन के फौरन बाद यहां पर क्या चीज होगी सुपरफिशियल फेशिया नाउ दिस सुपरफिशियल फेशिया इज डिवाइडेड इनटू अ सुपरफिशियल लेयर एंड अ डीप लेयर तो ये जो डीप लेयर है ये लेयर है सुपरफिशियल फेशिया ही की ये डीप फेशिया नहीं है ओके सो इट इज और इनके फिर अलग अलग नाम है फेशिया ऑफ कैंपर एंड द फेश ऑफ स्कार्पा विच इज मेम्रेनस स्कार्पा इज मेम्रेनस और जो कैंपर है इट्स अ फैटी लेयर ठीक है ये जो क्लियर डिस्टिंक्शन है सुपरफिशियल फेशिया इट इज ओनली बिलो द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस यानी इफ लुक एट दैग्राम हेयर सो अम्बलाइकस वाटर शेड का जो एरिया था उसके नीचे जो सुपरफिशियल फेशिया है अगर स्किन काटेंगे तो अंदर आपको ये दो क्लियर कट डिविजन मिलती हैं सर्जरी के दौरान एक सुपरफिशियल फैटी लेयर विच इज फेश ऑफ कैंपर और फिर थोड़ी सी मेम्ब्रेनस लेयर विच इज फेश ऑफ स्कार्पा नाउ द वेरियस कॉन्टेंट्स ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया रन बिटवीन द टू लेयर ठीक है नाउ द फैटी लेयर इज कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी इट शुड मेक सेंस इट इज कंटिन्यूस एंड इन द पेन इज इट इज डिवाइड ऑफ फैट and in this scrotum it is replaced by the dartos muscle so ye aapko pata hona chahiye ki it is one of the muscles in your body which is present in the superficial fascia aur ye important hai for uh, movement of the skin जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है सो स्क्रॉटल मूवमेंट ओके बात करेंगे जब हम पेरिनियम की बात करेंगे मेम्ब्रेनस जो लेयर है इस कंटिन्यूस बिलो विद द सिमिलर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेरिनियम व्हिच इज कॉल्ड द कोल्स फेशिया द अटैचमेंट्स ऑफ द स्कार्पा एंड द कोल्स फेशिया पेरिनियम के में हम ये बात करेंगे होल्डेंस लाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल सो दैट इज ऑल नॉट हाई ईल्ड हेयर वी विल टॉक अबाउट दीस व्हेन वी स्टडी पेरिनियम एट द मोमेंट एब्डोमेन हमारा टॉपिक है सो लेट्स स्टिक आवरसेल्फ टू एब्डोमेन नाउ इन द मीडियन प्लेन the membranous layer is thickened to form suspensory ligament 
एंड फंडीफॉर्म लिगामेंट ऑफ द पीनीस एंड क्लाचोरस अगेन पेरीनियम का बिट है जो हम डिस्कस करेंगे दैर इज बैक टू आवर बिजनेस अगेन द सुपरफिशियल फेशिया कंटेन्स एन एक्सट्रीमली वेरिएबल क्वान्टिटी ऑफ फैट विच टेंस टू अक्यूमुलेट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एबडमिन आफ्टर प्यूबर्डी आपने अगर अपनी ही बॉडी को अगर आप गौर से देख लें पर्टिकुलरली फीमेल्स में ये फैट ज़्यादा होता है जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी फैट जमा होता है सो देर इज़ अ प्रोट्रूजन बिलो द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस इट्स बिकॉज ऑफ द अकोमोलेशन ऑफ द फैट्स ओके और इस फेशिया में होता क्या क्या है वॉट इज द कॉन्टेंट यू नो समरी ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एबडमिनल वॉल इट कंटेन्स कुटेनियस नर्व्स इट कंटेन्स कुटेनियस वेसल्स एंड इट कंटेन्स सुपरफिशियल लिम्फैरिक्स ओके ये इट्स नॉट स्ट्रेंज फॉर यू बिकॉज पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ सुपरफिशियल फेशिया है वहाँ यही है सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कुटेनियस नर्व्स हैं कुटेनियस वेसल्स हैं और सुपरफिशियल लिम्फैरिक्स हैं सो कुल मिला के सारी बात क्या हुई एबडोमिनल वॉल के सुपरफिशियल फेशिया की स्किन की बात हमने कर ली सुपरफिशियल फेशिया में देर इज़ अ सुपरफिशियल लेयर विच इज़ फैटी देर इज़ अ डीप लेयर विच इज़ मेम्ब्रेनस इनके बीच में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और ये सुपरफिशियल फेशिया की दोनों लेयर्स कंटिन्यू होती हैं पेरीनियम में और ये मैंने अभी छोड़ दिया बिकॉज वी विल डिस्कस दिस इन पेरीनियम जब डिस्कस करेंगे ओके okay? अब आइए डिस्कस करते हैं कि कुटेनियस नर्व्स यानी जो आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसकी कुटेनियस नर्व सप्लाई क्या है द कुटेनियस नर्व्स के लिए देर इज अ वेरी गुड डायग्राम लेट मी टेक यू टू द डायग्राम दिस पर्टिकुलर डायग्राम सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम इट एक्सप्लेन ऑल द कुटेनियस नर्व सप्लाई डिटेल्स दैट यू नीड टू नो सो इफ़ यू लुक एट अप फ्रंट डायरेक्टली इसको देखें सामने ही सामने आपको मिड लाइन में ये कुछ नर्व्स नजर आ रही हैं दीज आर ऑल कॉल्ड द कुटेनियस एंटीरियर कुटेनियस नर्व्स क्योंकि ये एंटीरियर साइड में हैं और ये कुटेनियस सप्लाई स्किन को कर रही हैं सो दे आर ऑल कॉल्ड एंटीरियर कुटेनियस नर्व्स और ये देखें कहाँ से शुरू हो रही है फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ टी सेवन थोरासिक सेवन स्पाइनल नर्व T8, T9, T10 टी टेन के एरिया पे T11 और T12 ये कितनी हो गई टोटल की नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अच्छा छः ये जो ब्रांचेज आपको नजर आ रही हैं एंटीरियर साइड पे दे आर ऑल कॉल्ड एंटीरियर कुटेनियस नर्व ठीक है तो ये पूरा एंटीरियर एबडोमिनल का जो मिड लाइन है और ज़्यादातर जो एंटीरियर पार्ट है एबडोमिनल वॉल का उसको सप्लाई करते हैं एंड दे आर ब्रांचेज ऑफ टी सेवन टी एट टी नाइन टी T11 and T12. Also, there is a branch of iliohypogastric, which is a branch of the lumbar one. It also supplies the lower part of the anterior abdominal wall. Then another nerve is which is called ilioinguinal, which also arises from the L1 spinal nerve. And this basically supplies your uh, perineal structures. Okay? So. एंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेज में अगर मैं आपसे कहूं तो क्या क्या शामिल है टी सेवन से टी ट्वेल्व और ये एल वन की इलियो हाइपोगेस्ट्रिक तो टोटल कितनी हो गई एंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेज कितनी है टोटल देर आर टोटल सिक्स एंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेज और एक एल वन इसमें अगर आप ऐड कर दें प्लस वन तो टोटल एंटीरियर एबडोमिनल वॉल को एंटीरियरली कितनी ब्रांचेज सप्लाई कर रही हैं हाउ मेनी ब्रांचेज इन टोटल देर आर सेवन ब्रांचेज विच आर कॉल्ड एंटीरियर कुटेनियस नर्व ठीक है और फिर सारे लेटरल कुटेनियस नर्व भी हैं जो सिर्फ दो लेवल से आती हैं T11 और T10, T10 टी टेन एंड टी इलेवन दीज आर लेटरल तो कुल मिला के बात क्या है कुल मिला के बात यह है कि जो आपकी एंटीरियर एबडोमिनल वॉल है उसको दो सेट ऑफ कुटेनियस नर्व सप्लाई कर रही है एक का नाम है एंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेस और दूसरी का नाम है लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस अब जो एंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेस हैं वो टोटल सेवन इन नंबर हैं और जो लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस हैं वो टोटल टू इन नंबर है फ्रॉम टी टेन एंड टी इलेवन और ये सेवन की कॉम्पोजिशन क्या है छह आती हैं फ्रॉम टी सेवन टू टी ट्वेल्व उसमें एक ऐड हो जाती है इलियो हाइपोगेस्ट्रिक ओके तो ये पूरी टोटल समरी है जो इस डायग्राम पर है और जो मैंने आपको समझा दी अब इसका पूरा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है इसको क्विकली पढ़ लेते हैं ताकि कोई बात रह ना जाए Now, skin of the anterior abdominal wall is supplied by the lower six thoracic nerves and by the first lumbar nerve. ये बात हमने कर ली. Anterior cutaneous nerves, seven in number, are derived from lower five intercostal, the subcostal, and the iliac. ये सारी बात हमारी हो गई है. कि छः जो हैं वो T7 से T10 और एक जो है वो L1 की iliohypogastric. ये anterior cutaneous nerves बनाती हैं. और we have discussed this. एक सिर्फ important बात और है जो यहाँ detail में लिखी हुई है. अब देखो अगर हम दोबारा इस diagram पे आएँ, so We are seeing कि ये जो है T7, T8, T9 ये क्या है बेसिकली ये नर्व्स है ना और ये अंदर से 
ऊपर की तरफ आ रही हैं यानी फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल तो ऑब्वियसली ये कुछ स्ट्रक्चर्स को पियर्स करके आ रही होंगी तो और यहाँ सेंटर में कौन सा मसल होता है देर इज़ अ रेक्टस एबडोमिनस मसल तो ये रेक्टस एबडोमिनस को पियर्स करके स्किन पे निकलती है इसीलिए आपको यहाँ पे ये जो डिटेल्स है वो सारी मिलेगी कि ये जो नर्व्स हैं दे पास बिटवीन इनिशियली द इंटरनल ऑब्लिक एंड द ट्रांसफर्स एबडोमिनस मसल दैन पियर्स इज द पोस्टर लेमिना ऑफ द इंटर ऑब्लिक काफ़ी चीज़ों को पियर्स करती हैं रेक्टस चीत में एंटर होती हैं और फिर रेक्टस एबडोमिनस को भी पियर्स करती हैं दे पेयर्स द rectus abdominis muscle and the anterior wall of the rectus sheet to come to the median plane and divide into the median lateral branches so basically they pierce a lot of structures and they come up front theek hai acha baki jo ilio inguinal nerve hai wo kyunki genital area ko supply karegi to ye main perineum mein aapko padhaunga lateral cutaneous dusra set tha jo maine aapko bata diya ki arise from t10 and t11 okay to aur ye bhi zahir hai kai sare muscles ko pierce karke lateral side of the abdomen pe nikalti hain then we have to talk about cutaneous arteries which is तो ये nerves की बात I hope आप सबके समझ में आ गई है भाई मैंने इसको बड़ा ही summarize करके आपको बता दिया कि दो sets हैं anterior cutaneous और lateral cutaneous जो abdominal wall को supply करते हैं anterior cutaneous में क्या क्या है we have discussed lateral cutaneous में ये दो हैं we have discussed okay now let's talk about cutaneous arteries of abdominal wall now cutaneous arterial supply जो है abdominal wall की उसको समझने के लिए आपको मैं इसको summarize कर देता हूँ इस डायग्राम को ताकि इजीली आपको बात समझ में आ जाए तीन सेट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे पहला सेट है जो एंटीरियर साइड पे सप्लाई कर रहा है मिडलाइन में दैट्स द फर्स्ट सेट और इसमें दो आर्टरीज हैं बेसिकली इट कंटेन्स अ सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एंड इट कंटेन्स एन इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी सो ये दो आर्टरीज हैं एक सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी व्हिच इज एक्चुअली यू नो कमिंग फ्रॉम द मेजर ब्रांच इंटरनल थोरासिक आर्टरी एक तो जब भी आप आर्टरियल सिस्टम पढ़ें ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी ब्रांच है वो एक्चुअली किस मेजर वेसल से आ रही है और उसके ऊपर कौन सी ब्रांच है सो so, एक एंटीरियर मिडलाइन की अभी मैं बात कर रहा हूँ सो द फर्स्ट सेट ऑफ कुटेनियस आर्टरीज जो हैं वो हैं एंटीरियर कुटेनियस आर्टरीज ठीक है सो दीज आर एंटीरियर कुटेनियस आर्टरीज और इन एंटीरियर कुटेनियस आर्टरीज में कितनी ब्रांचेज है जो आपको याद रखनी है दो ब्रांचेज पहली का नाम है सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक विच इज दिस वन इट सप्लाइज द एरिया ओवर हेयर और सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक कहाँ से आ रही है फ्रॉम इंटरनल थोरासिक फ्रॉम इंटरनल थोरासिक सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक फिर ये जो इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक है जिसकी पर फर्दर ब्रांचेज होंगी और इस एरिया को सप्लाई करेंगी ये इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक कहाँ से आ रही है इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी ठीक है सो इट्स कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल आइलियक दिस इज कमिंग फ्रॉम इंटरनल थोरासिक सो ये दोनों यानी कि सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक एंटीरियर एबडोमिनल वॉल को चूंकि सप्लाई कर रहे हैं सो दे आर कॉल्ड एंटीरियर कोटीनियस आर्टरीज ठीक है फिर एक सेट ऑफ आर्टरीज है जो लेटरल साइड पे है दीज आर कॉल्ड ऑब्वियसली द लेटरल सेट ऑफ कोटीनियस आर्टरीज एंड दे आर अराइजिंग फ्रॉम पोस्टरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज इस तरह जाहिर यहां पर भी होगा यहां सिर्फ शो किया हुआ है सो देर इज एन एंटीरियर सेट नंबर टू देर इज अ लेटरल सेट okay and there is a third set of arteries which supply the skin of the abdominal wall or wo third set kaun sa hai wo jo third set hai wo is lower area ko basically supply kar raha hai aur isme teen branches aapko dikhengi aur wo teen branches kya hai ek kehlati hai superficial external pudendal which is supplying the perineal area basically superficial epigastric artery which is supplying the lower abdomen and superficial circumflex artery iliac which is supplying the lateral part of the front below the inguinal ligament to ye teen arteries hain ek ye wali ek ye wali aur ek ye wali ye teesra set banati hain jise aap naam de dein lower cutaneous blood vessels to ti aur ye teenon kisse nikalti hain janab these are all the branches of femoral artery so teen major vessels hain jo supply kar rahi hain branches jo supply kar rahi hain cutaneous area of the skin aur wo teen major vessels kya hain pehli major vessel ka naam hai internal thoracic jo anterior set ko feed karti hai dusri major jo vessels hain wo posterior intercostals hain jo lateral set ko feed karti hain aur teesra jo set hai wo hai femoral artery se feed ho raha hai jo ke lower 
part of the abdominal area and perineal area or below the umbilical ligament so uh, that's kind of the arterial supply that you have to remember one more time let us uh, uh, summarize this ke teen sets of uh, cutaneous supply aapko yaad rakhni hai arteries ke hawale se one is what we call the anterior cutaneous supply second is what we call uh, the lateral cutaneous supply and third is what we call the lower स सप्लाई ठीक है एंटीरियर जो कुटेनियस सप्लाई है उसमें ऑब्वियसली दो वेसल्स हैं जो मैंने आपको बताई और वो दो वेसल्स हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक एक निकल रही है फ्रॉम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से दूसरी निकल रही है फ्रॉम एक्सटर्नल आइलियक ओके तो ये मेजर वेसल्स भी आपने याद रखनी है एक्सटर्नल आइलियक फीड करेगी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक को और इंटरनल थोरासिक फीड करेगी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक को सो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक लिटरल सेट जो है कुटीनियस आर्टरीज की दीज आर फेड बाय पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल्स पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल्स ओके और फिर जो लोअर सेट है दे आर बेसिकली फेड बाय फीमोरल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी फीड करती है इन दीज थ्री ब्रांचेस सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसमें टाइम इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ओके सो यही सारी बात यहाँ टेक्स में लिखी है यू कैन रीड ऑल दिस एंड लेट एस मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस द कुटेनियस वेन्स अच्छा सबसे पहली बात जो आपको हमेशा की तरह मैं बताऊंगा वो ये कि जो वेन्स हैं दे कंपनी द आर्टरीज सो बेसिकली जो आर्टीरियल पैटर्न होता है वो वेनस पैटर्न होता है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टीरियल पैटर्न को समझा जाए जैसे कि एंटीरियर एबडोमिनल वॉल में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एंटीरियर सेट ऑफ आर्टरीज हैं जो एंटीरियर कुटेनियस आर्टरीज जिनको हमने नाम दिया जो इंटरनल थोरासिक से आ रही हैं और जो एक्सटर्नल आइलियक से आ रही हैं तो ऑब्वियसली जो वेन्स हैं वो इंटरनल थोरासिक वेन में ड्रेन करेगी और एक्सटर्नल आइलियक में ड्रेन करेगी जो थर्ड सेट था वो लोअर कुटेनियस आर्टरीज जिनको हमने नाम दिया था ये फीमोरल से आ रही थी तो ये फीमोरल में ड्रेन करेंगी ठीक है इसी तरह से जो लेटरल साइड है वो पोस्टीरियर कुटेनियस वेन्स में ड्रेन करेंगी क्योंकि ये आ रही थी फ्रॉम पोस्टीरियर कुटेनियस आर्टरीज तो ये बेसिकली तो ये बात सबसे पहली याद रखने की है कि वेन्स अकंपनी द आर्टरीज ठीक है अच्छा एक और इसमें एडिशन है कि जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल वेन है इट ड्रेन इन द ग्रेट सेफरस वेन ये एक अलग से ट्रेजिक्ट्री है अब ये जो एबडोमिनल वेन की एक इंपॉर्टेंट बात है कुटेनियस वेन्स की एक इंपॉर्टेंट फीचर जो बार बार डिस्कस होगा जब कभी एबडोमिनल ब्लड सप्लाई की बात आएगी वो ये कि देखें यहां से जो ड्रेनेज है जितना भी ड्रेनेज है जो इंटरनल थोरेसिक में जा रहा है जो फीमोरल्स में जा रहा है ये ऑब्वियसली कुटेनियस वेन्स जो हैं फिर डीप वेन्स में कनेक्ट हो रही हैं और फिर वो कनेक्ट होंगी पोर्टल सिस्टम के साथ और केवल सिस्टम के साथ तो कहीं पर भी जब कभी ब्लॉकेज आएगा सो देर इज ऑलवेज अ चांस के एट द नो बैक एंड यहां पर बैक प्रेशर की वजह से जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएं तो अगर पोर्टल फॉर एग्जांपल ब्लॉकेज है तो यहां पे वेन्स इस तरह अराउंड द्लैकस डायलेट हो जाती हैं दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज नॉन एस कैप्यूट मेड्यूसा ठीक है ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर के वेन एवर इज अ ब्लॉकेज तो वेन्स एंटीरियर एबडोमिनल वॉल की डायलेट होंगी एंड दे मे ऑल्सो ब्रेक द लॉज ऑफ वाटर शेड लाइन यानी ये वाली डायग्राम जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि नॉर्मली ऊपर का सारा ब्लड सप्लाई ऊपर जाएगा नीचे का सारा ब्लड सप्लाई नीचे आएगा बट पोर्टल ब्लॉकेज में ऐसे हो सकता है और अगर सुपीरियर वेन केवल ब्लॉकेज है तो ब्लड नीचे आ सकता है इन्फीरियर ब्लॉकेज है तो ब्लड ऊपर जा सकता है इसे हम कहते हैं वायोलेशन ऑफ वाटर शेड लाइन यानी वाटर शेड लाइन के रूल्स अब खत्म हो गए जब ब्लॉकेज किसी भी वजह से हो गई ओके सो वेनस सप्लाई के हवाले से ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी है फिर जो लिम्फेरिक्स है दे ऑल्सो यू नो पे ड्यू रिस्पेक्ट टू द वाटर शेड लाइन क्या मतलब हुआ इसका कि वाटर शेड लाइन से ऊपर के एरिया का एबडोमिनल वॉल का जितना भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है इट गोज अपवर्ड टूवर्ड दी एक्सिलरी लिम्फ नोट और वाटर शेड लाइन के नीचे एबडोमिनल एरिया का सारा ड्रेनेज है टूवर्ड्स दी सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ इंग्वाइनल लिम्फ नोट तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि अगर एंटीरियर एबडोमिनल वॉल में कोई इशू है इंफ्लामेटरी या मेलिग्नेंट या ऐसा कोई भी इशू जिसकी वजह से लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व होता है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे और लोअर देन वाटर शेड लाइन अगर कोई भी इस तरह का इशू है जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो एक्सिलरी एरिया इन्वॉल्व नहीं होगा ऑब्वियसली सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे ओके सो बेसिकली वाटर शेड लाइन का जो रूल है वो लिम्फेटिक्स पे भी अप्लाई होता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल अनाडमी एक इंपॉर्टेंट फ्लोर 
टाइप की चीज उन्होंने बताई है कि व्हाट हैपेंस इफ सुपीरियर वेना केवा ब्लॉकेज हो रही है एंड व्हाट हैपेंस इफ इनफीरियर वेना केवा ब्लॉकेज हो रही है तो ये आपको मेरे ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है पे अटेंशन टू दिस एंड रिमेंबर दिस सो इफ देयर इज सुपीरियर वेना केवा ब्लॉकेज दे विल बी बैक फ्लो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर जाहिर है डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा ब्रेकिसफेलिक देन सबक्लेवियन देन एक्सिलरी देन लिटिल थोरेसिक देन थोरेको एपिगैस्ट्रिक सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक ग्रिड सिफेनस फीमोरल एंड बैक टू द हार्ट बिकॉज सुपीरियर वेना केवा ब्लॉक हो गई है तो ब्लड अब रास्ता ढूंढेगा कैसे हार्ट तक पहुंचा जाए तो वो हार्ट तक पहुंचने के लिए ये पूरा रूट लेगा हाई ईल्ड लाजमी इसको याद करें ठीक है और अगर इन्फीरियर वेना केवा ब्लॉक हो जाती है तब भी अल्टीमेट गोल यही है कि हार्ट तक पहुंचना है लेकिन इन्फीरियर वेना केवा चूंकि ब्लॉक हो गई है देखना हार्ट का स्ट्रक्चर याद है आपको इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा इनमें कहीं पर भी अगर सुपीरियर वेना केवा ब्लॉक है तो बैक चैनल से हार्ट तक पहुंचेगा ब्लड इन्फीरियर तो भी बैक चैनल से पहुंचेगा ये रस्ते बताए हैं चैनल्स बताए हैं जो यूज होंगे जब सुपीरियर वेना केवा ब्लॉक होगी और इन्फीरियर वेना केवा ब्लॉक होगी सो फॉर आई वी सी यानी इन्फीरियर वेना केवा ब्लॉक एज देर इज बैक फ्लो इन द कॉमन आई लियक एक्सटर्नल आई लियक फीमोर Grit saphenous, superficial epigastric, thoracopigastric, lateral thoracic, axillary, subclavian, brachycephalic, superior vena cava, and heart. In दोनों blockage में आप जरा देखें superficial epigastric blood vessels use हो रही हैं. Superficial epigastric blood vessels जब use होंगी, यहाँ पर भी use हो रही है, तो ये dilate होंगी. तो abdominal wall में अगर आपको dilated blood vessels दिखती हैं. टेक दैम सीरियसली ओके तो यहीं पे ये लेक्चर खत्म करते हैं स्किन और सुपरफिशियल फेशिया का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मसल्स ऑफ एंट्रोलेट्रोल एबडोमिनल वॉल की तब तक अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ